முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க என்ன பண்ணும் பேமெண்ட் மட்டும் சில பேர் வந்து எக்ஸாம்ஸ் இருந்தது எங்களால பண்ண முடியல பேப்பர் டூ டூ ஏ வந்து செலக்ட் பண்ணி இருக்க மாட்டேங்குது கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிசிஓ பிசிஎம் எம்பிசி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது வணக்கம் உங்கள் கோவிந்தராஜ் ஆர்ஜிஆர் அகாடமி சார்பா உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஜெய் மெயின் பற்றி வந்து வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கோம் ரெகுலராக நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஜெய் மெயினோட ஃபஸ்ட் சிஷன் வந்து அனலைஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட் கொடுத்துருந்தோம் எப்படி வந்து கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர் வருது அப்படின்னு நார்மலாக எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்யோட மெயின் பேப்பரில் வந்து ஃபிசிக்ஸ் வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி டு மாட்ரேட்டாக தான் இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி பேப்பர் வந்து எப்பயுமே நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக தான் இருக்கும் ரெண்டு மேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மாட்ரேட் டு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இல்லை மாட்ரேட்டாக இருக்கும் இப்படி தான் வந்து பேப்பர் எப்பயுமே வரும் அதனால் நீங்கள் பார்த்தது படத்தை தேவையில்லை ரைட்டா இதில் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வரைக்கும் தாராளமாக நிறைய பேர் எடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு செஷனில் வந்து டோட்டல் ஜென்ரலாக நடந்த நடந்த ஃபீட்பேக்கை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது செகண்டு அட்வான்ஸு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எண்பது மார்க்லேருந்து இது ஸ்டார்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஏன்னா ஒவ்வொரு செஷன்லேயும் சில இது வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜில் சில இடத்துல எண்பது மார்க்கும் வந்திருக்கு சில இடத்துல நூற்றி அறுபது மார்க்கும் நைன்டி பர்சன்டேஜுக்கு இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் எண்பது மார்க்குக்கு மேலே வரவங்க செகண்ட் லெவலுக்கு தாராளமாக குவாலிஃபை பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்ஸ் எழுதியிருப்பீங்க சில பேர் எழுதிட்டு அதில் சரியாக நல்லா பண்ணியிருப்பீங்க சில பேர் வந்து இல்லை சும்மா எழுதி பார்த்தேன் நான் போர்டு எக்ஸாம்ஸ் நடக்கிறதுனால செகண்டு எக்ஸாம்ஸ் தான் எழுதலான் இருக்கேன் செஷன் டூ தான் எழுதலான் இருக்கேன் அப்படின்னு நினைப்பீங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் வந்துருச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க நம்ம ஆல்ரெடி லேட்டு ரெண்டு நாள் முன்னாடியே கொடுத்துட்டாங்க ஒன்றாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நீட்டோட வெப்சைட்டில் போய் பாருங்கள் ஜெய் மெயின் டாட் என்ஐசி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்க அப்படின்னா பப்ளிக் நோட்டீஸில் வந்து இன்வைட்டிங் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மெயின் டுவெண்ட்டி இதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இன்வைட்டிங் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ஜாயிண்ட் எக்ஸாமினேஷன் மெயின் செஷன் டூ ஏற்கனவே ஜனவரி நடந்தது செஷன் ஒன்று இது வந்து ஏப்ரலில் நடக்க போகுது ஓகே என்ன இதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் கண்டினியூஷன் ஆஃப் தி பப்ளிக் நோட்டீஸ் டேட்டட் டுவெண்ட்டி எயிட் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் த நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி இஸ் நவ் இன்வைட்டிங் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மெயின் செஷன் டூக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து இப்போ கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றாங்க இதில் ஜெய்இ மெயின் செஷனுக்கு டேட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாமினேஷன் டேட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீன் ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டு எயித்து ஏப்ரல் அப்போ செகண்ட் செஷன் நம்மளுக்கு எப்போ நடக்க போகுது அப்படின்னா ரொம்ப தெளிவாக இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி கொடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து எட்டாம் தேதி வரைக்கும் இந்த எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும் ரைட்டு அப்ளிகேஷன் எப்போ சப்மிட் பண்ணும் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பிப்ரவரியிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் பிப்ரவரி வரைக்கும் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் அவைலபிள் இந்த வெப்சைட்டில் ரைட்டா இந்த லாஸ்ட்டு டேட்டு பேமெண்ட்டுக்கு பண்ணுறதுக்கு அகெயின் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் பிப்ரவரி தான் நம்மளுக்கு இதுக்கான லாஸ்ட் டேட் ஓகே இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா சான்சஸ் வந்து இருக்குது ஏன்னா எப்பயுமே வந்து ஒரு டேட் வந்து ஒரு ஃபைனல் டேட் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ஃபைனல் டேட்டில் வந்து க்ளோஸ் பண்ண மாட்டாங்க சில பேர் வந்து எக்ஸாம்ஸ் இருந்தது எங்களால் பண்ண முடியல அப்படின்னு ஒரு இமெயில் வந்து என்டி கொடுப்பாங்க அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வேறையாக அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரம் தள்ளி போடுவாங்க அதனால் பயப்பட தேவை இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டா போட்டுருணும் ஏன்னா எல்லோரும் லாஸ்ட் டைமில் போடுறப்ப சர்வர் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும் போட முடியாது மாற்றி போட்டுரும் பதட்டத்தில் அதனால் டைம் தான் இருக்குது இல்லை ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் ஓகே இதில் வேறு என்ன டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி டேட்ஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸ் இன்டிமேஷன் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் சிட்டி டவுன்லோடிங் ஆஃப் அட்மிட் கார்டு அண்ட் டெக்லரேஷன் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் வில் பி டிஸ் டிஸ்பிளேட் ஆன் தி ஜெய்இ மெயின் போர்ட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அது அது அந்தந்த டைம் வரப்ப நம்மளுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க ரைட் இ ரெண்டாவது இதில் என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கள் தி கேண்டிடேட் ஹூ ஹேவ் அப்ளைடு ஃபார் ஜெய்இ மெயின் செஷன் ஒன்று ஜெய்இ மெயின் செஷன்
அப்ளை இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்களா கேட்டால் அதை கொடுத்தீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா ஏற்கனவே வச்சுருக்கீங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்க்கு அட்மிட் கார்டு கொடுக்குறப்ப நம்ம வாங்கிக்கலாம் அவ்வளோதான் ப்ராசஸ் ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பாஸ்வேர்டு ஏற்கனவே வச்சுருப்போம் செஷன் ஒன்று அந்த பாஸ்வேர்டை போட்டு நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கலாம் இந்த செஷன் டு அஸ் அப்ளிகபிள் தே மே ஒன்லி சூஸ் த பேப்பர் மீடியம் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் சாய்ஸ் ஆஃப் சிட்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் பே தி எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ ஃபார் த ப்ரெசன்ட் செஷன் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த லாகின் க்ரெடென்ஷியல்ஸை வச்சு நீங்கள் வந்து உள்ளே போயிட்டு என்னெல்லாம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் வந்து பிஇ பிடெக் செலக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஆர்கிடெக்சர் நீங்கள் வந்து பேப்பர் டூ டூ ஏ வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டேங்க இப்போ உங்களுக்கு ஐடியா வந்துருக்கோம் நானும் வந்து ஆர்கிடெக்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பிஆர்க் எக்ஸாம் எடுத்துலாம் நினைக்கிறேன் அதில் இப்போ டிசைனிங் வந்து நான் இப்போ போகலாம் இருக்கேன் பிளானிங் நான் போகலாம் இருக்கேன் அப்படின்னு ஐடியா இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஆப்ட் ஃபஸ்ட்டில் வந்து பிஇ தான் போட்டிருப்பீங்க இல்லை ஆர்கிடெக்சர் தான் போட்டிருப்பீங்க இப்போ பிஇ பிடெக் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க எப்படி இருந்தாலும் போகிறதுக்கான ஆப்ஷன் பேப்பரை செலக்ட் பண்ணலான்னு கொடுத்துருக்காங்க பேப்பர் ஒன் ஆர் பேப்பர் டூ ரெண்டாவது மீடியம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் கூட செலக்ட் பண்ணலான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில குழந்தைங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தமிழ்நாட்டில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் எழுதுகிற பசங்கள்லாம் தமிழ் மீடியம் படித்தவங்க தமிழ் மட்டும் தான் போட்டிருந்தாங்க இப்போ இங்கிலீஷ் வேணும்னாலும் அது சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறாங்க சில பேர் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சுட்டு தமிழ் மீடியம் தெரியாமல் போட்டிருப்பாங்க இந்த வாட்டி வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னா யூ கேன் சேஞ்ச் மீடியம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் சேஞ்ச் பண்ணலாம் தே சாய்ஸ் ஆஃப் சிட்டிஸ் ஏற்கனவே போட்டிருந்தாங்க நான் சென்னை போட்டிருந்தேன் இல்லை நான் மாற்றி போடணும் கோயம்புத்தூரில் எனக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நான் வீட்டுக்கு போயிடுவேன் நான் ஹாஸ்டலில் தங்கி படிச்சது வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சென்டர்ஸ் போடலாம் எஸ் யூ கேன் சேஞ்ச் த சென்டர்ஸ்ன்றோம் ஏற்கனவே கொடுத்த சென்டர்ஸை பேப்பர்ஸ் மாற்றலாம் வேறு என்ன மாற்றலாம் லாங்குவேஜ் மாற்றலாம் மீடியம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் தென் வந்து சாய்ஸ் ஆஃப் சிட்டிஸ் அதையும் நீங்கள் மாற்ற முடியும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது முடித்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணும் பேமெண்ட் மட்டும் ஏற்கனவே ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பண்ணவங்க பண்ண தேவையில்லை பண்ணலை ஃபஸ்ட்டு செஷனுக்கு மட்டும் தான் நான் வந்து பண்ணியிருந்தேன்னா செகண்ட் செஷனுக்கு பேமெண்ட் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் தோஸ் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹவ் நாட் அப்ளைடு இயர் இயர் ஏற்கனவே பண்ணாதவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுக்குறான் நீட் டு அப்ளை எ ஃப்ரெஷ் அஸ் பர் த ஷெடியூல் கிவன் அபோவ் அண்ட் செக் த இன்ஃபர்மேஷன் புலிட்டன் ஆஃப் ஜெஇ மெய் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவைலபிள் ஆன் த வெப்சைட் வெப்சைட் என்ன ஜெஇ மெய் டாட் என்ஐசி என்டிஏ டாட் என்ஐசி டாட் ஏசி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் புலிட்டன் இருக்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் புலிட்டனை தெளிவாக படிங்க யார் ஏற்கனவே அப்ளை பண்ணாதவங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் போடணும் அதில் வந்து அகடமிக் டீட்டெயில்ஸ் போடணும் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அகமடிக் அகடமிக் டீட்டெயில்ஸ் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் இதெல்லாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு லாகின் க்ரிடென்ஷியல் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு நம்மளுடைய மெயில் ஐடியை வச்சு கிரியேட் பண்ணதுமே நம்ம வந்துடும் அதுக்கப்புறமா ப்ராசஸ் இருக்குது அது வந்து நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் புலிட்டினில் போயிட்டு பார்த்துட்டு ஜம்முனு போடுங்க அதை பார்க்கணும்னா எங்கேன்னு ஜெஇ மெயின் டாட் என்டிஏ டாட் என்ஐசி டாட் ஏசி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்க அப்படின்னா ஃபார் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் ஸ்கீமு டைமிங்கு எலிஜிபிலிட்டி அண்ட் அதர் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே இன்ஃபர்மேஷன் புலிட்டினில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு நிதானமாக பாருங்கள் த கேண்டிடேட்ஸ் மே ரெஃபர் டு அனெக்சர் ஒன் ஃபார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஃபில்லிங் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ப்ராசஸ் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் புலிட்டின்லேயே எப்படி அப்ளிகேஷன் ஃபார்மு என்னெல்லாம் டீட்டெயில் கேட்பாங்க எப்படி எல்லாம் ஃபில் அப் பண்ணணும் எல்லாமே அவைலபிள் இருக்கு சரியா அதெல்லாம் பார்க்குறீங்க எதனா கன்ஃபியூஷன் இருந்தால் நைன் ஒன் செவன் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் டூ ஒன் டூ இந்த நம்பரில் கால் பண்ணுங்க ஐ எம் ரெடி டு ஹெல்ப் யூ சும்மா போட்டு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்ல நான் சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தா அந்த வீடியோ பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ பார்க்குறேன் அவன் இதை சொல்கிறான் இதை சொல்கிறான் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது சிம்பிள் ப்ராசஸ் அப்ளை பண்ணுறது வந்து ஜெஇ மெயினுக்கான எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸ் இதை வச்சுக்கணும் அதை வச்சுக்கணும் இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு எல்லாம் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க நீங்கள் எந்த வீடியோவையும் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்க்காதீங்க ஆர்ஜிஆர் அகாடமி மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் நீங்கள் போகும் ரைட்டா த கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் நாட் அலோடு டு ஃபில் மோர் தேன் ஒன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ரைட்டா நீங்கள் போடுறப்ப நான் ஒன்று போட்டேன் என் பாதியில் நிறுத்திட்டேன் அதனால் வேறு அப்ளிகேஷன் போட்டேன்னா ரிஜெக்ட் ஆகிடும் எனி கேண்டிடேட் வித் மோர் தேன் ஒன் அப்ளிகேஷன் நம்பர் வில் பி
அவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் கொடுப்பாங்க அந்த போட்டதுக்கப்புறமா எதெல்லாம் தப்பாக இருக்கோ திருத்திக்கலாம் அப்படின்னு அதையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு படத்தை வேலை ஃபோட்டோ மாற்றி வச்சுட்டேன் சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் சிக்னேச்சர் வைக்கிற இடத்துல ஃபோட்டோ வச்சுருவாங்க ஃபோட்டோ வைக்கிற இடத்துல சிக்னேச்சர் வச்சுருவாங்க இமேஜில் வந்து எதனா டிஸ்கிரிப்ஷன் செய்யணும்னா உங்களுக்கு மெயில் வரும் அதனால் நீங்கள் இதில் என்ன மெயில் கொடுக்குறீங்களோ அதை பக்காவாக யூஸ் பண்ணுற மெயில் ஐடியாக பார்த்துங்க உங்களுடைய மெயில் ஐடியாக பார்த்துங்க உங்களுடைய ஃபோன் நம்பராக பார்த்துங்க ஃபோனுக்கும் மெசேஜ் வரும் மெயில் ஐடிக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் அதை மட்டும் நீங்கள் ப்ராப்பராக இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கிட்டு பார்த்துங்க ஃபர்தர் அதை ஏதாவது சொன்ன மாதிரி ஃபர்தர் கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும்னா இந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் என்டிஏ டாட் ஏசி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்லேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லைன்னா ஜெஇ மெயின் டாட் என்டிஏ டாட் என்ஐசி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்லேயும் போகலாம் ரைட்டா இதில் எதனா உங்களுக்கு போடுறப்ப இல்லை அவங்க ஃபோன் போட்டால் எடுக்க மாட்டாங்க சார் நான் மெயில் அமிச்சா எனக்கு எடுப்பாங்களாம் தெரியல எனக்கு வந்து இமீடியட்டாக சொல்யூஷன் வேணும்னா ஜஸ்ட் கால் மீ அட் நைன் ஒன் செவன் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காதீங்க ரொம்ப பயப்படாதீங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருங்க இதில் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓப்பன் பேஜ் இருக்கு இல்லையா ஜெய் மெயின் ஓம் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கேண்டிடேட் ஆக்டிவிட்டியில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் ஜெய் மெயின் இதை கிளிக் பண்ணாமல் உங்களுக்கு உள்ளே போகும் பாருங்கள் போதா அவ்வளோதான் இதில் ஓம் பேஜில் ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெப்ஸ் டு அப்ளை அப்ளை ஃபார் ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்புறமா பண்ணதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணும் ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணதுமே இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் எப்படி லாகின் பண்ணணும் அப்படின்னு சரியா அப்புறமா ஃபில் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மு அப்புறம் ஃபீஸ் பே பண்ணுங்கள் அப்புறம் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் ஸ்லிப் வரும் அதை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ரைட்டா இதில் நீங்கள் எந்த சிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது எக்ஸாம் எழுதுறதுக்குன்றது இதை போய் வியூ பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் இன்ஃபர்மேஷன் புலிட்டின் வேணால் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் புலிட்டின் வரும் அதை நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் ரைட்டா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன வருது லாகின் போட்டோம்னா ஒன்லி ஃபார் ரிஜிஸ்டர்ட் கேண்டிடேட் தான் லாகின் வரும் புதுசாக இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் கீழே என்ன போட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல ரிஜிஸ்டர் வரதில் புதுசாக வரவங்க இதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் ஏற்கனவே இருக்கிறவங்க என்ன இருக்கும் அப்ளிகேஷன் நம்பர் ஏற்கனவே இருக்கும் உங்களுக்கு செஷன் ஒன்று எடுத்துருப்பீங்க அதுக்கு அப்ளிகேஷன் நம்பர் போட்டுணும் பாஸ்வேர்டு போட்டிங்கன்னா இந்த கேப்ச்சர் ஆகும் இங்கே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை போட்டுட்டு லாகின் கொடுத்தா உள்ளே போய்டும் அதில் நம்ம சொன்ன மாதிரி பேப்பர் மாற்றணும் இல்லைன்னா மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அது அந்த லாங்குவேஜ் இருக்குல்லே அதை நீங்கள் எதனா சேஞ்ச் பண்ணணும் சிட்டிஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் நீங்கள் டைரெக்டாக போய் போட்டுட்டு பேமெண்ட் பண்ணாமலாம் பண்ணிக்கலாம் புதுசாக பண்ணோம்னா இங்கே ரிஜிஸ்டர் இருக்க பாருங்க இங்கே போய் கொடுக்கணும் ரிஜிஸ்டர் ரிஜிஸ்டர் கொடுத்ததுமே இங்கே டவுன்லோட் பண்ணுற ப்ராசஸ் இருக்குது வியூ சிட்டிஸ் இருக்குது அகைன் வந்து இதெல்லாம் என்னன்றத பார்த்துக்கலாம் தாராளமாக எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதெல்லாம் பாருங்கள் பிஇ பிடெக்கு ஜென்ரல் கேட்டகரி மேலாக இருந்தால் ஆயிரம் ரூபா ஃபீமேலாக இருந்தால் எட்நூறுரூபா இது என்ன சார் இது பக்கத்தில் இருக்குன்னா இது கண்ட்ரி அவுட் சைட் கண்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு மேலாக இருந்தால் ஜென்ரல் ஃபைவ் தௌசண்டு ஃபோர் தௌசண்டு ஃபீமேலுக்கு சரியா இது வந்து பேப்பர் ஒன்று இல்லை பேப்பர் டூ மட்டும் எழுத போகிறனாலும் சேம் ஃபீஸு இதுலேயே இல்லை பேப்பர் டூ பி இல்லை ப்ரீ பிளானிங் எழுத போகிறனாலும் அதே தான் ஃபீஸு ரெண்டுமே சேர்த்து எழுந்த மாதிரினா இங்கே திரும்பி கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இதில் ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் ஓபிசி என்சிஎலுக்கு ஃபீஸ் இதில் என்னென்னா ஓபிசி என்சிஎல் தெர் இஸ் நோ செப்பரேட் பிசி பிசிஎம் எம்பிசி அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா எக்ஸாம்ஸு எஸ்பெஷலி சென்ட்ரல் ஃபண்டட் இன்ஸ்டியூஷன் இல்லை கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிசிஓ பிசிஎம் எம்பிசி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது அதனால் இந்த சர்டிஃபிகேட் இஸ் மேண்டேட்ரி ரைட்டா உங்களுக்கு இதில் வந்து ஓபிசியில் நீங்கள் கிளைம் பண்ணோம் இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட்னா நீங்கள் ஓபிசியில் எட்டு லட்சம் ரூபாய் உங்களுடைய ஃபேமிலி வருமானம் கீழே இருந்ததுன்னா போய்ட்டு தாசில்தார் ஆஃபீஸில் அப்ரோச் பண்ணிங்க உங்களுடைய கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட்டு அப்பா அதோட கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் அப்பாவோட இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டு உங்களுடைய ஆதார் கார்டு இதில் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு சப்மிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தேல் கிவ் என்ன கொடுப்பாங்க ஓபிசி அப்படின்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க என்ன எட்டு லட்ச ரூபாய் கீழே இருந்ததுன்னா நான் கிரிமி லேயரில் வருவீங்கன்னு கொடுப்பாங்க தே ஆர் நாட் என்ன அந்த சர்டிஃபிகேட்டு அதே போல் ஜென்ரல் இருக்குது பாருங்கள் இதில் இங்கே ஒரு ஜென்ரல் கொடுத்துருங்க கீழே ஒரு ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் ஜென்ரல்லேயே எக்கனாமிக்கல்லி வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் இருப்பாங்கல்ல
அதில் பிஆர்க்கு எழுத போகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஃபீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா அதுக்கப்புறம் பிஇ பிடெக் எழுத போகிறேன் பேப்பர் டூ பி எழுத போகிறேன் பிளானிங் அப்படின்னா என்ன ஃபீஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லை பிஇம் பிஇ பிடெக்கு நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் பி பேப்பர் பி டூ ஏ அப்புறம் பிஆர்க்கும் எழுத போகிறேன் பி பிளானிங்கும் சேர்த்து எழுத போகிறேன்னா என்ன ஃபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்ல ரைட்டா என்னன்னு பார்த்துங்க நிதானமாக அமௌண்ட் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் ஒன்றும் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுற இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை ரைட்டா இது போயிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு கிளிக் இயர் டு ப்ரெசிட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போட வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும் ரைட்டா இங்கே பாருங்கள் நேமு ஃபாதர் நேமு இதெல்லாம் கொடுங்க என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுற டீட்டெயிலாக ஒன்றும் கிடையாது உங்களுக்கு உங்கள் பேர் தான் கொடுக்க போகிறீங்க உங்கள் அப்பா கார்டியன் பேர் தான் கொடுக்க போகிறீங்க அப்பா பேர் தான் கொடுக்க போகிறீங்க அம்மா பேர் தான் கொடுக்க போகிறீங்க உங்கள் டேட் ஆஃப் பேர் தான் கொடுக்க போகிறீங்க ஜெண்டர் தான் கொடுக்க போகிறீங்க இதிலெல்லாம் நம்மளுக்கு வேண்டும் பெரிய கஷ்டப்படுற விஷயம் எதுவும் கிடையாது நம்மளுக்கு ரைட்டா அதுக்கப்புறமா வந்து நேம் திரும்பியும் கன்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் கார்டியன் நேம் கன்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்டியன் நேம் இல்லைப்பா அம்மா நேம் கன்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் டேட் ஆஃப் பர்த்து கொடுத்துட்டு அட்ரெஸ் கொடுக்குறோம் திருப்பியும் அட்ரஸ் கன்ஃபர்மேஷனு இதில் வந்து மெயில் ஐடி இதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுற மெயில் ஐடியாக நீங்கள் வச்சுக்கணும் மெயில் ஐடி கொடுத்துட்டு மொபைல் நம்பரு கொடுக்கணும் ஆப்ஷனல் தான் ஆல்டர்னேட் காண்டாக்ட் நம்பர் கேக் கேட்குறாங்க இன்னொரு ரெண்டாவது நம்பரு இருந்ததுன்னா நீங்கள் பண்ணி வச்சிங்க இங்கே கீழே இங்கே கொடுத்த அட்ரஸே சேம்னா இதை கிளிக் பண்ணணும்னா அங்கே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில் ஆகிடும் ஃபில் ஆகிட்டதுமே என்ன பண்ணும் பாஸ்வேர்டு ஜென்ரேட் பண்ணணும் பாஸ்வேர்டு ஜென்ரேட் பண்ணுங்கள் இப்போ உள்ள திருப்பியும் லாக்இன் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு என்ன வேணும் பாஸ்வேர்டு நம்மளுக்கு வேணும் அது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க பாஸ்வேர்டு இந்த செக்யூரிட்டி இது போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இது கொடுத்தீங்கன்னா சப்மிட் ஆனால் உள்ளே போயிடும் ரைட்டா இவ்வளோதான் ப்ராசஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இது உள்ளே போனதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் அகாடமிக் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்கும் அந்த அகாடமிக் டீட்டெயில்ஸ் போட்டதுக்கப்புறமா ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா கன்ஃபர்மேஷன் பேஜ் வரும் அதை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கணும் சரியா இது ப்ராசஸ் வந்து பயப்பட தேவையில்லை ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ் தான் வீட்டில் இருந்தே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் சில பேர் பயன்படுத்துவாங்க போய் ப்ரௌசிங் சென்டரில் போடுங்க அதில் போடுங்க இதில் போடாதீங்க அதில் போடாதீங்க அப்படின்ட்டு வீட்லேயே லேப்டாப் இருந்தாலும் போட்டுங்க இல்லைனா டெஸ்க்டாப்பில் இருந்தாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஏ சார் வேறு நான் இதில் கம்ப்யூ இதில் போடக்கூடாதா மொபைல் அப்படின்னா மொபைலில் கூட போடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பட் பயன்படுத்துவாங்க பயப்பட தேவையில்லை ஓகேவா ரைட் ஃபர்தராக எதனால் இன்ஃபர்மேஷன் தான் கால் பண்ணுறீங்களா இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்போ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஐஐடி போகணும் இல்லைனா என்ஐடி போகணும் இல்லை சென்ட்ரல் ஃபண்டட் இன்ஸ்டியூஷனில் போய் படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஆசை இருக்கும் இது இல்லாமல் ஐடி போகல நான் என்ஐடியும் போகல சென்ட்ரல் ஃபண்டட் இன்ஸ்டியூஷனும் போகல அப்படின்னா நிறைய டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜெஇ மார்க்கை வச்சு நம்மளுக்கு வந்து சீட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அமிர்தலாம் கொடுக்குறாங்க வேடியில் கொடுக்குறாங்க எஸ்ஆர்எம்மில் கொடுக்குறாங்க சரியா நிறைய சாஸ்திராவில் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து ஜெஇ மெயினோட ஸ்கோர் வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சீட்ஸ் அலாட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அதனால் ஒரு நல்ல இன்ஸ்டியூஷன் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஐடியா இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளுடைய இன்ஜினியரிங் போகணும் எஸ்பெஷலி இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க அட்லீஸ்ட் அப்ளிகேஷன் போடணும் இந்த எக்ஸாமில் என்ன கேட்பா எப்படி எழுதணும் அதெல்லாம் அப்புறமா போர்டு எக்ஸாமினேஷன் முடித்து அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஓகே த